हाय फ्रेंड्स माय नेम इज अपर्णा राजू एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ए बी सी अबाउट इंग्लिश में जानते हैं आज का टॉपिक हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और किस तरीके से यूज की जाती है तो आज हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यहाँ यूज देखेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं जैसे कि टू डूज टू डूज की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज और डेड जहाँ पर डू और डज जो होती हैं वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज की जाती हैं और डिड जो है वो पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है टू बी टू बी जो है वो एज एम आर ठीक है वॉजवर ये होती हैं टू बीज की हेल्पिंग वर्ब्स और टू बीज की हेल्पिंग वर्ब्स में एज एम आर जो होता है वो प्रेजेंट की होती है और वॉज वर्ड जो होती हैं वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ठीक है अगर आप कोई सेंटेंस एज एम आर में कहते हैं तो वो प्रेजेंट का सेंस देता है वर्तमान का सेंस uh, देता है बट अगर आप वॉज वर में चलते हैं तो ये पास्ट की बात हो गई भूतकाल की बात हो जाती है To have, to have की helping verbs होती हैं have, has और had. ये category है कुछ भी इतना ज़रूरी आपके लिए समझने के लिए इतना नहीं है कि to do क्या होता है to be इस क्या होता है to have क्या होता है पर हम फिर भी उसको जानेंगे जब बात करेंगे इनके सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे कि टू डूज का किस तरीके से यूज़ किया जाता है टू बीज का किस तरीके से यूज़ किया जाता है और टू हैव का किस तरीके से यूज़ करें ठीक है तो अभी फिलहाल आपको समझने की यही है कि हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट में और हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है अब हम इंडिविजुअल uh, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज आज देखने वाले हैं अगर आपको टेंसेस में ये समझ में नहीं आता है या वॉइस में ये समझ में नहीं आता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर आपके लिए ठीक है तो आगे जानते हैं यूज ऑफ डू डज डू डज का यूज देखते हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है और किस टेंस में यूज किया जाता है तो बोथ डू एंड डज आर यूज इन सिंपल या इनडेफिनेट इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस अब देखिए प्रेजेंट टेंस में वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज किया जाता है आफ्टर बोथ द हेल्पिंग वर्ब्स दोनों हेल्पिंग वर्ब ये डू और डज जो दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब वी वन मीन्स फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट फॉर्म आती है वर्ब की आपको पता होगा कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स या कई कई बार आप लोग बोलते हैं फाइव फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई एन जी फॉर्म और एस और ई एस वाली फॉर्म ठीक है तो अभी हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें v1 की बात करें तो डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ठीक है ये आपको याद रखना है आगे चलते हैं किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करें आप डस किस किस सब्जेक्ट के साथ या प्रोनाउन के साथ लगाया जा सकता है उसको हम देखेंगे तो ही डज ईट फूड ठीक है तो यहाँ पे वह खाना खाता है शी डज ईट फूड ठीक है इट डज ईट फूड राम एक नाम है अगर तो भी उसके साथ डज ही लगेगा अब देखिए यहाँ पे डू और डज की बात जब भी चलती है डिड की भी बात अगर हम करें तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज तो होता है बट सिंपली क्या एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है इनका इनका यूज किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में मतलब अगर नॉट लगाकर नहीं uh, कहकर कुछ बात कहनी है तो फिर डू और डज का यूज या डिट का यूज किया जाता है वरना या क्वेश्चन uh, वाली बात हो गई जैसे uh, uh, मतलब कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हैं क्वेश्चन आस्क हो रहा है तो उस सेंस में भी डू और डस का यूज या डेट का यूज किया जाता है पर सिंपल फॉर्म में नहीं पर अभी मैं सिर्फ इसीलिए आपको बता रही हूँ यहाँ पर तो यहाँ नॉट लगा लें बीच में अगर अपन लगाना चाहे तो तो ही डज नॉट ईट फूड शी डज नॉट ईट फूड इट डज नॉट ईट फूड राम डज नॉट ईट फूड या सिंगुलर नाउन देखिए सिंगुलर नाउन मीन्स एक एक नाउन जैसे बॉय डज नॉट ईट फूड बॉयज नहीं होगा है ना गर्ल डज नॉट ईट फूड गर्ल्स नहीं होगा सिंगुलर में चलना है हमें तो डज लगेगा बहुत ही सिंपल सी बात है कि सिंगुलर मीन्स डज अब देखिए आई डू नॉट अब मैं नॉट क्यों लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये यूज सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंस में एसर्टिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है ठीक है अब बात करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस की तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में ही डू और डज और डेड का यूज किया जाता है तो मैं यहाँ सिंपली नॉट लगा रही हूँ ताकि आपको कुछ भी इस तरीके से अजीब ना लगे ठीक है ऐसे भी डू का यूज होता है बट वो बहुत एक तरीके से बहुत जरूरी हो जाती है कुछ चीजें तो उसके लिए होता है डिटर्मिनेशन शो करता है और कुछ नहीं आई डू नॉट ईट फूड वी डू नॉट ईट फूड यू डू नॉट ईट फूड दे डू नॉट ईट फूड राम एंड श्याम डू नॉट ईट फूड 
या फिर बॉयज डू नॉट ईट फूड है ना बॉयज कहा है मैंने प्लूरल नाउन कहा है बहुत सारे अगर नाउन है प्लूरल नाउन है अनेक का सेंस आ रहा है तो डू का यूज होगा ठीक है डू नॉट ईट फूड अब देखिए वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्या लगेगी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी जो कि आपको याद सिंपल फॉर्म होती है बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल फॉर्म जिस तरीके से आप वर्ब को याद करते हैं ठीक है हम वर्ब की फॉर्म्स के बारे में भी एक लेक्चर लाने वाले कि किस तरीके से हम वर्ब की फॉर्म बदल सकते हैं बहुत ही इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है आगे जानते हैं क्या होता है यूज ऑफ डेड ठीक है डेड का यूज कहाँ किया जाता है तो डेड इज यूज इन सिंपल या इनडेफिनेट पास्ट टेंस जहां डू डस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता था तो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है डेड का ठीक है आफ्टर डेड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब वी वन इज यूज अब देखिए इसमें भी प्रेजेंट फॉर्म ही यूज होगी वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी ठीक है थ्री फॉर्म्स होती हैं एक तरीके से मान लिया जाए अगर तो प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म एंड पार्टिसिपल फॉर्म है ना ठीक है तो अब इस तरीके से बात करते हैं तो ही शी इट राम श्याम आई वी यू दे राम एंड श्याम ठीक है या सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो तो सभी के साथ अब देखिए एक ही चीज है है ना तो सभी के साथ यूज हो सकती है पर यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि डिड का यूज भी या तो नेगेटिव सेंस में होगा नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों में होगा या फिर प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है ठीक है या क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें किया जाता है अगर बात करनी है हमें तो ही डिड नॉट ईट फूड शी डिड नॉट ईट फूड इट डिड नॉट ईट फूड राम डिड नॉट ईट फूड ठीक है बॉय डिड नॉट ईट फूड बॉयज डिड नॉट ईट फूड आई डिड नॉट ईट फूड इस तरीके से हम बना सकते हैं आगे जाने यूज ऑफ इज एम और आर देखिए इज आर और एम आर यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अब देखिए तीनों प्रेजेंट टेंस में तो होते हैं पर प्रेजेंट कंटिन्यूस कंटिन्यूस टेंस में यूज किए जाते हैं ये तीनों हेल्पिंग वर्ब अब आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब्स अब यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बाद आइदर आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब का या, या तो आई एन जी फॉर्म लगेगा या तो भी थ्री मतलब थर्ड फॉर्म लगाते हैं ठीक है अब आपको ये नोटिस करना होगा कि इज एम और आर के बाद अगर आपको कोई वर्ब रखनी है तो या तो आप आई एन जी फॉर्म में रखो ठीक है आपको पता होगा वर्ब के बाद आई एन जी लगाना मीन्स आई एन जी फॉर्म बन जाती है उसकी और या तो आप वी थ्री फॉर्म में रखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर ही होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब वर्ब की आई एन जी फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब ही आती है ठीक है उसके बाद आई फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब देखिए अगर उसी का हम पेसिव बनाएं या पेसिव बनाना पड़े तो इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो या तो पेसिव हो अगर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी इसके साथ और अगर सिंपल सेंटेंस की बात हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस की बात हो तो आई फॉर्म यूज होगी हम आई फॉर्म के बारे में बात करते हैं अभी देखिए ही शी इट राम मीन्स वन नेम एक ही नाम हो अगर या सिंगुलर नेम हो ठीक है तो इज यूज किया जाता है आई के साथ एम यूज किया जाता है और वी यू दे राम एंड श्याम मतलब बहुत सारे अगर नाम हो या प्लूरल नाउन्स हो तो हम आर यूज करते हैं ठीक है तो अब देखें जरा ही इज ईटिंग फूड शी इज ईटिंग फूड इट इज ईटिंग फूड ठीक है वो इट कुछ भी कोई भी हो सकता है राम इज ईटिंग फूड ठीक है बॉय इज ईटिंग फूड आई एम अब देखिए आई के साथ एम ही लगाना है आपको इज या आर नहीं लगाना है ये इसीलिए सेंटेंस बताया जा रहा है आपको ठीक है तो आई एम ईटिंग फूड वी आर ईटिंग फूड यू आर ईटिंग फूड दे आर ईटिंग फूड और राम एंड श्याम आर ईटिंग फूड ठीक है प्लूरल नाउन की अगर बात करें तो बॉयज या गर्ल्स आर ईटिंग फूड ठीक है तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इज एम और आर किन सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं अब वॉज वेर की बात करें जहां इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज किए जाते थे तो वॉज वेर आर यूज इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसी का तो पास्ट है ठीक है तो पास्ट टेंस में तो यूज किए जाएंगे पर वो भी कंटिन्यूस टेंस में यूज किए जाएंगे पास्ट का कंटिन्यूस टेंस अब आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब्स ठीक है 
ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आइदर आई फॉर्म या वी थ्री फॉर्म अब देखिए ये भी सेम ही है कि अगर सिंपल uh, सेंटेंस हुआ जैसे टेंस का सेंटेंस हुआ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंस हुआ तो वॉज वर्ग के बाद आई फॉर्म आ गया और अगर उसका पेसिव बनाया गया ठीक है तो वॉज वर्ग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ठीक है आगे चलते हैं ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में हम बात नहीं करें क्योंकि सिंपल हम टेंस के सेंस में ये पढ़ रहे हैं तो हम आई फॉर्म लेके चलेंगे देखिए ही शी इट राम सिंगुलर नेम और आए भी ये याद रखिए आए भी वॉज के साथ आता है ठीक है उसके बाद आई फॉर्म अब वी यू दे राम एंड श्याम और प्लूरल नाउन के साथ वर यूज किया जाता है देखें सेंटेंस पढ़कर देखते हैं ही वॉज ईटिंग फूड शी वॉज ईटिंग फूड इट वॉज ईटिंग फूड राम वॉज ईटिंग फूड सिंग्यूलर नाउन है अगर तो गर्ल वॉज ईटिंग फूड आई वॉज ईटिंग फूड ठीक है मैं खाना खा रहा था इस सेंस में हो जाएगा वो आगे देखते हैं वी वर अब देखिए वॉज नहीं लगाना We were eating food. You were eating food. They were eating food. Ram and Shyam were eating food. Plural noun है तो girls are eating food. ठीक है बहुत सारे की सेंस में अगर बात की जाती है तो plural noun होता है ठीक है आपको ये बात समझ में आ रही होगी friends. और कोई भी दिक्कत है वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं अपने व्यूज दे सकते हैं हमें सजेशन दे सकते हैं अब देखिए हैव और हैज जो कि टू हैव के सेंस में टू हैव की जो कैटेगरी थी उसका है ये तो यूज ऑफ हैव हैज किस तरीके से यूज किया जाता है हम उसका पोजिशन के सेंटेंस uh, में भी यूज करते हैं तो हम उसको लास्ट में लाएंगे बाद में किसी चैप्टर में पर अभी हम सिंपली ये समझ रहे हैं कि हैव और हैज किस सब्जेक्ट के साथ आता है कौन सा सब्जेक्ट लिखा जाए तो उसके साथ हैव आएगा या हैज आएगा उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो देखिए हैव और हैज आर यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये यूज किया जाता है हैव और हैज ठीक है प्रेजेंट और वो भी परफेक्ट वाला ठीक है तो आफ्टर दिज हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ठीक है अब कौन सा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि होता है वी थ्री थर्ड फॉर्म एक तरीके से अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाइए तो आप ये भी समझ सकते हैं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है किसके साथ हैव और हैज के साथ हमेशा कभी भी हैव और हैज के साथ अगर उसके बाद वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म के साथ ही आएगी नहीं तो नहीं आएगी ठीक है आगे देखते हैं किस तरीके से ही She, it, Ram and singular name के साथ has लगाइए और I, we, you, they, Ram and श्याम means बहुत सारे name अगर हो plural नाम noun हो तो हम have लगाते हैं देखते हैं पढ़ के अब देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये देखिए eaten कर दिया है मैंने तो verb की third form हमेशा use की जाएगी have हो has हो या had हो verb की third form याद रख लीजिए घोट लीजिए कि कभी नहीं बदलती है have और has के बाद या तो verb आएगी नहीं आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी नहीं तो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है आपका सेंटेंस तो ही हैज इटन फूड शी हैज इटन फूड इट हैज इटन फूड राम एंड राम हैज इटन फूड सिंगुलर नेम है अगर सिंगुलर नाउन है तो हम लिख सकते हैं कि गर्ल हैज इटन फूड ठीक है अब आपको देखना है कि आई के साथ मैं हैज लगाऊं या हैव लगाऊं ठीक है आई के साथ क्या लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि मुझे लगाना है हैव आई हैव ईटन फूड वी हैव ईटन फूड यू हैव ईटन फूड दे हैव ईटन फूड राम एंड श्याम हैव ईटन फूड ठीक है और प्लूरल नाउन का है तो बॉयज आर सॉरी बॉयज हैव ईटन फूड अब देखिए हैव और हैज का आपको समझ में आ रहा है कि हैज जो है वो सिंगुलर सेंस में एक चीज हो एक पर्सन हो तो उसके साथ हैज और मल्टीपल हो तो हैव यूज करना है आई जो है आई के साथ भी हैव ही यूज होता है ठीक है आगे चलते हैं हैड का यूज देखते हैं एक यूज ऑफ हैड किस तरीके से किया जाता है तो हैड इज यूज इन पास्ट परफेक्ट टेंस अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज किया जाता है प्रेजेंट में किया जाता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का यूज किया जाता था तो हमें पास्ट टेंस में हैड का यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर दिस पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वही थर्ड फॉर्म यूज करनी है हेड के बाद भी हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है अब देखिए आगे जानते हैं अब हेड है इकलौता है तो उसके साथ किसी भी तरीके की सब्जेक्ट 
काम कर जाएगा चाहे वो कोई सा भी हो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं उन सभी के साथ हेड का हेड काम करेगा क्योंकि इसके साथ मल्टीपल उसमें नहीं है कुछ भी कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूलर प्लूरल के साथ क्या लगेगा तो हम इसके साथ सब डेड और हेड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जिसके साथ हम सारे के सारे सब्जेक्ट बिना किसी सोचे समझे लगा सकते हैं पर वर्ब का की फॉर्म याद रखिए बस कि वर्ब की फॉर्म जो है वो हैड uh, में और हैव हैज में थर्ड फॉर्म आती है और डिड में है ना डू डज और डिड तीनों की अगर बात करें तो फर्स्ट फॉर्म आती है आगे चलते हैं अब देखिए इनको एक बार uh, मैं रीड करके बता देती हूँ आपको शी हैड ईटन फूड ही हैज ईटन फूड इट हैड ईटन फूड राम हैड ईटन फूड है ना गर्ल हैड ईटन फूड आई हैड ईटन फूड वी हैड ईटन फूड You had eaten food. They had eaten food. Ramesham had eaten food. Girls had eaten food. अब देखिए है ना खाना खा चुके थे इस सेंस में वो यूज होगा तो अब आगे जानते हैं किसका यूज करना है हमें तो यहाँ तो ये वर्ब खत्म हो गई क्योंकि हमने स्टडी कर ली है टू बी की है ना टू डू की और टू हैव की भी तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है खुश रहिए आबाद रहिए और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ये सब करना ना भूले प्लीज है ना इसी तरह हमारा आ, साथ बरकरार रहिए पढ़ते रहिए गुड बाय सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर